வணக்கம் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த சேனலில் இதுக்கு முந்தின வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்த ப்ளவுஸுக்கு நம்ம ஸ்லீவ் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த ப்ளவுஸுக்கு ஷார்ட்டாக நம்ம ஸ்லீவ் பண்ணுறதா இருந்தால் எப்படி பண்ணுறது அதே சமயம் எல்போ வரைக்கும் லாங்காக நம்ம பண்ணுறதா இருந்தால் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலில் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் வர பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் என்னோட வீடியோக்களை நீங்கள் தவறாமல் பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டில் லாங் ஸ்லீவ் பண்ணுறதை பற்றி பார்ப்போம் அகலம் பத்தொன்பது இன்ச் அளவுக்கு கட் பண்ணியிருக்கிறேன் உயரம் எட்டரை இன்ச் அளவுக்கு கட் பண்ணியிருக்கிறேன் மேலே அரை இன்ச் அளவு கிளாத்தை நம்ம விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா அரை இன்ச் கிளாத்தை அப்படியே மடித்து அந்த மடிச்சிருக்கிற பகுதி உள்பக்கம் இருக்கு பாருங்க அந்த பகுதியில் இந்த தெரியும் நம்ம கை வச்சு பார்க்கும்போது எந்த இடத்துல இந்த கிளாத் வந்து உள்பக்கமாக மடிஞ்சிருக்குது அப்படின்னு அந்த பகுதியில் அப்படியே தச்சுருங்க நீளத்துக்கு ஒரு மடிப்பு தச்சாச்சு அதுக்கப்புறமா தைக்கும்போது ரெண்டாவது நம்ம மடிக்கிற பகுதி மேலே நம்ம தச்சுருக்கிற அந்த லைனை மறைக்கிற மாதிரி அந்த வரணும் மடித்து கொடுக்குற பகுதி உள்பக்கம் அந்த கிளாத் இருக்கு பாருங்கள் அந்த பகுதியில் அப்படியே தச்சு விடுறேன் நம்ம மடிச்சுட்டு நம்ம கை வச்சு பார்க்கும்போது தெரியும் அந்த கிளாத் வந்து நமக்கு உள்பக்கம் எந்த பகுதியில் இருக்குது அப்படின்னு அந்த பகுதியில் நேராக அப்படியே தச்சுருங்க ரெண்டு மடிப்பு மடித்தாச்சு மூணாவது தான் மடிக்கிறேன் இதில் அஞ்சு மடிப்பு மடித்து தச்சு முடிச்சிருக்கிறேன் இது அப்படியே ரெண்டாக மடிக்கலாம் ரெண்டாக மடிச்சுட்டு சென்டர்லேருந்து ஒன்னே கால் இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் கிராஸ்ல ஒரு லைன் போட்டுடலாம் அந்த பகுதியில் அப்படியே கட் பண்ணி எடுக்கிறேன் இந்த மாதிரி கிராஸ்ல இருக்கு இது பெரிய சைஸ் பீட்ஸ் எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் கிரீன் கலர் பாலி காட்டன் கிளாத்தில் வச்சு அப்படியே கவர் பண்ணி நல்லா டைட்டா கட்டி முடிச்சு போட்டு விட்டுருங்க அரை இஞ்சு கிளாத்தை விட்டு அப்படியே கட் பண்ணி எடுங்க ஒரு சிலிவுக்கு அஞ்சு பீஸ் தேவையானது இதில் நம்ம தைக்கிற அளவுக்கு ஒரு லைன் அந்த மாதிரி போட்டிருக்கிறேன் இதில் சிங்கிள் ஃபுட் ஃபிட் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ நம்ம இந்த லைன் போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் அந்த பகுதியில் இந்த பீட்ஸ் வச்சு ஜாயின் ஆக்கணும் மேலே முக்கால் இஞ்சு அளவு கிளாத்து இடைவெளி விட்டு ஜாயின் ஆக்குறேன் அடுத்தடுத்து அந்த பீட்ஸ் வச்சு அப்படியே ஜாயின் ஆக்குங்க நம்ம பீட்ஸ் வைக்கும்போது ஒரு விரல் வச்சு நல்லா டைட்டாக உள்பக்கம் அப்படியே அழுத்தி பிடிச்சிட்டு இன்னொரு கை வச்சு இந்த சைடில் இருக்கிற கிளாத்தை அப்படியே பிடிச்சிட்டு ஜாயின் ஆக்குங்க பீட்ஸுக்கு பக்கத்தில் அந்த தையல் விழும் இதில் அஞ்சு பீட்ஸ் வச்சு ஜாயின் ஆக்கியிருக்கிறேன் இன்னொரு கிளாத் இருக்கு பாருங்கள் அந்த கிளாத்தை அந்த கிராஸில் நம்ம கட் பண்ணியிருக்கிறோம் அதை அப்படியே கீழே அந்த அளவுகள் ரெண்டு கிளாத்தும் ஒரே மாதிரி இருக்கிற மாதிரி வச்சுருங்க மேலேயும் ஒரே அளவுக்கு இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு அப்படியே ஜாயின் ஆக்கலாம் இப்போ ஜாயின் ஆக்கும்போது இந்த கிளாத்து ஜாயின் ஆக்கும்போதும் அந்த சிங்கிள் ஃபுட்டில் தானே ஜாயின் ஆக்குங்க அதே மாதிரி அந்த பீட்ஸு நல்லா டைட்டாக அந்த மாதிரி பிடிச்சிட்டு ஜாயின் ஆக்கிடுங்க இந்த கிளாத்தை எடுத்துகிட்டு இந்த உள்பக்கம் அந்த க்ரீன் கலர் கிளாத்து எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் எல்லாமே கட் பண்ணி எடுத்துருங்க இந்த மாதிரி இருக்குது இப்போ இது லைனிங் கிளாத் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இந்த அளவுக்கு அப்படியே இருக்குது இப்போ லைனிங் கிளாத்தை அதுக்கு மேலே அப்படி வச்சுட்டு திருப்பி வச்சு நம்ம ஜாயின் ஆக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்தை கட் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த கார்னரில் தையல் வரைக்கும் கட் பண்ணி விட்டுருங்க இதை அப்படியே திருப்பி எடுத்துடலாம் லைனிங் கிளாத்தை அடிப்பக்கமாக திருப்பி விட்டுட்டு நம்ம அந்த மடிச்சிருக்கிற அந்த பகுதியை மேலே கொஞ்சம் தூக்கி விட்டுட்டு அந்த உள்பக்கம் இருக்கிற கிளாத்தில் அப்படியே பதிகிற மாதிரி தச்சு விட்டுருங்க அந்த பீட்ஸ் இருக்கிற பகுதியில் தைக்க முடியாது அந்த பீட்ஸும் நல்லா கீழே வரைக்கும் ஜாயின்ட் ஆகிருக்கு இப்போ தைச்சதுக்கப்புறம் வெளிப்பக்கம் அந்த கிளாத்தை அப்படியே கட் பண்ணி லைனிங் கிளாத்தை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ அந்த மடிப்பு இருக்குது பாருங்கள் அந்த மடிப்புக்கு வெளிப்பக்கம் ஒரு இன்ச் அளவு கிளாத்து போதுமானது 
அந்த பகுதியில் ஒரு லைன் போட்டு ஜாயின் ஆகி விட்டுருலாம் தையல் லைனில் அப்படியே கட் பண்ணி எடுக்கிறேன் இப்போ ரெண்டு பீஸும் நல்லா ஜாயின்ட் ஆகி உள்பக்கம் எந்த பிசரும் இல்லாமல் நல்ல ஃபினிஷிங் ரொம்ப நல்லா இருக்குது இது ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு அந்த பீட்ஸ் வச்சுருக்கிற பகுதி வந்திருக்கு இப்போ இந்த கிளாத் வந்து எட்டரை இன்ச்சு மடித்து வச்சுருக்கும் போது அகலம் இருக்குது நம்ம மடிச்சிருக்கிறத நேராக அந்த மாதிரி வச்சுட்டு அந்த கிராஸ் வந்து எப்படி வருதோ அதே மாதிரி கிராஸில் லைன் போட்டுருங்க ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு இருக்குது கொஞ்சமாக தைக்கிற அளவுக்கு கிளாத்தை விட்டுட்டு அந்த லைனுக்கு அப்புறம் கட் பண்ணி எடுக்கிறேன் இது லைனிங் கிளாத்தும் மேல் பக்க கிளாத்தும் சேர்ந்த மாதிரி இருக்கு ரெண்டையும் சேர்த்து வச்சு அப்படியே நம்ம ஜாயின்ட் ஆக்கிடலாம் இந்த சென்டர் பகுதியை அடையாளப்படுத்தி விடுறேன் சென்டரில் அந்த தையல் வரைக்கும் அப்படியே கட் பண்ணி விட்டுருங்க லைனிங் கிளாத்தை அடிப்பக்கமாக திருப்பி எடுத்து நல்லா திருப்பி விட்டுருங்க நல்லா கை வச்சு தேய்ச்சி விட்டுருங்க மேலே தைக்க வேண்டாம் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆகும்போது தைச்சா போதும் சென்ட்ரல் பகுதி அடையாளப்படுத்தியிருக்கிறேன் அந்த பீட்ஸ் வச்சு தைச்சிருக்கிற அந்த பீஸை அதுக்கு அடிப்பக்கமாக அப்படியே வச்சுருங்க வச்சுட்டு சென்ட்ரலேருந்து நம்ம தைக்க ஆரம்பிக்கலாம் ஒரு சைடு ஜாயிண்ட் ஆக்கியாச்சு அப்புறம் இன்னொரு சைடு அப்புறம் ரெண்டு பக்கமும் ஜாயிண்ட் ஆக்கி வச்சு பாருங்க இது அப்படியே ரெண்டாம் அடிக்கலாம் ரெண்டாம் அடிச்சுட்டு சிலிவோட நீளம் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அந்த பகுதிக்கு அடையாளப்படுத்துங்க பனிரெண்டு இன்ச்சு நீளத்துக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் இந்த நீளத்துக்கு லைன் போட்டுருங்க லைன் போட்டுட்டு மூன்றரை இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்தலாம் சிலிவுக்கு நம்ம எப்போதும் எப்படி வரைவோமோ அதே மாதிரி வரைஞ்சு கட் பண்ணிடுங்க மேலே அடையாளப்படுத்தி விடுறேன் இப்போ ரெண்டு கிளாத்தையும் சேர்த்து நம்ம வழிப்பக்கம் அந்த சைடில் ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுடலாம் இதே மாதிரி ரெண்டு சிலிவும் நீங்கள் தைச்சதுக்கப்புறம் ரெண்டாக மடித்து ஆப்போசிட்டில் வர்ற மாதிரி வச்சு ஃப்ரண்டில் நம்ம முக்கால் இன்ச் அளவு குழிவாக கட் பண்ணுவோம் பாருங்கள் அந்த பகுதியை ரெண்டு சிலிவும் ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கு அப்புறம் கட் பண்ணி எடுங்க அப்போ சிலிவு வந்து மாறாமல் தனித்தனியாக நமக்கு வரும் இது எல்போ சிலிவ் வந்து நம்ம தச்சு முடித்தாச்சு இப்போ அடுத்ததாக ஷார்ட்டாக நம்ம பண்ணுறதா இருந்தால் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ இது ஸ்லீவுக்கு தேவையான அளவு ஒரே பிசாவே எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இதை ரெண்டாக மடிக்கிறேன் மடித்து வச்சுருக்கும் போது சுற்றளவு ஸ்லீவோட சுற்றளவு எட்டு இன்ச் இருக்குது அப்போ எட்டு இன்ச்சு வேணும் அப்படின்னா ரெண்டு இன்ச்சு அதிகமாக எடுக்கணும் ஸ்லீவோட சுற்றளவுலேருந்து ரெண்டு இன்ச்சு அதிகமாக எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ உயரம் பதினோரு இன்ச்சு இருக்குது அஞ்சரை இன்ச்சு ஆறு இன்ச்சு வர ஸ்லீவுக்கு பதினோரு இன்ச்சு சரியாக வரும் இப்போ இதை மேலே அரை இன்ச்சு கிளாத்தை விட்டுட்டு அதே மாதிரி அரை இன்ச்சு கிளாத் அப்படியே மடித்து அந்த மடிச்சிருக்கிற போது அந்த கிளாத்து உள்பக்கம் எந்த பகுதியில் இருக்கும் அப்படின்னு தெரியும் அந்த பகுதியில் அப்படியே தச்சுருக்கிறேன் இதில் அஞ்சு மடிப்பு அந்த மடித்து விட்டுருக்கிறேன் இதை அப்படியே நம்ம ரெண்டாக மடிக்கலாம் ரெண்டாக மடிச்சுட்டு மடிப்பு பாகத்துலேருந்து ரெண்டு இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் நம்ம ரெண்டு இன்ச்சு அதிகமாக விட்டம் பாருங்கள் சுற்றளவு அந்த ரெண்டு இன்ச்சை நான் இதில் அடையாளப்படுத்துகிறேன் கிராஸில் ஒரு லைன் போட்டுடலாம் லைன் போட்டுட்டு அந்த லைனில் அப்படியே கட் பண்ணி எடுக்கிறேன் இந்த மாதிரி வரும் தைக்கிற அளவுக்கு அதில் ஒரு லைன் இந்த மாதிரி போட்டுடலாம் இப்போ அந்த லைனில் அந்த பீட்ஸ் எல்லாமே வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் மேலே முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு இடைவெளி விட்டுட்டு ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்கிறேன் இதில் பத்து பீட்ஸ் வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்கிறேன் இப்போ அடுத்ததாக இந்த பீஸ் அதே மாதிரி மேலே கரெக்டாக ரெண்டு கிளாத்தும் ஒரே இடத்துல இருக்கிற மாதிரி அந்த பீட்ஸ் வந்து உள்ளுக்கு இருக்கிறது தெரியுது நல்லா கை வச்சு அழுத்தி விட்டுட்டு அதில் ஜாயிண்ட் ஆக்கிட்டு எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் எல்லாமே கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ இந்த அளவுக்கு ஒரு லைனிங் கிளாத் எடுத்து வைக்கலாம் சதுர பீஸாகவே லைனிங் கிளாத் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ அதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி வைக்கலாம் வச்சுட்டு மெயின் கிளாத்தோட ஷேப்புக்கு தகுந்த மாதிரி அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்கிடுங்க எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்தை கட் பண்ணி விட்டுட்டு கார்னரில் கட் பண்ணி விட்டு அந்த கிளாத்தை அடிப்பக்கமாக திருப்பி விடுங்க லைனிங் கிளாத்தில் பதியிற மாதிரி தச்சு அப்படியே அடிப்பக்கமாக திருப்பிடலாம் இது சதுர பீஸ் ரெண்டு பீஸ் கட் பண்ணியிருக்கிறேன் க்ரீன் கலர் மெரூன் கலர் நாலாம் அடிக்கிறேன் முக்கோண ஷேப்பில் இருக்குது 
ரெண்டு பீஸுமே தனித்தனியாக ஜாயிண்ட் ஆக்கி ரெண்டையும் ஒன்றுக்கு மேல் ஒன்று கொஞ்சம் மேலே அந்த பீஸ் வந்து இடைவெளி தெரிகிற மாதிரி வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்கிறேன் அதை இந்த சென்டரில் வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கிடலாம் கொஞ்சமாக அந்த கிளாத்தை கட் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த பீஸை வந்து கொஞ்சம் கைத்தையில் போட்டு அடிப்பக்கமாக ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுருங்க இதை அப்படியே ரெண்டாக மடிக்கலாம் ரெண்டாக மடித்து சிலிவோட அளவுகள் பார்க்கலாம் இங்கே இருந்து சிலிவோட அளவு பார்க்குறேன் அஞ்சரை இஞ்சு சிலிவோட உயரம் அதில் அடையாளப்படுத்தி விடுறேன் இப்போ இந்த எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்து லைனிங் கிளாத்து தெரியுது அதை அப்படியே கரெக்டாக அப்படி வச்சுட்டு நேராக ஒரு லைன் அந்த மாதிரி போட்டுருங்க இப்போ இந்த சைட்லேருந்து இப்போ இது எட்டரை இன்ச் அளவு சுற்றளவு இருக்கிற மாதிரி அடையாளப்படுத்தி விடுறேன் மூன்றரை இன்ச்சு அடையாளப்படுத்தி விடுங்க எட்டு இன்ச்சு சுற்றளவு தான் அரை இன்ச்சு எக்ஸ்ட்ரா விட்டுருக்குறேன் சிலிவுக்கு எப்போதும் நம்ம அடையாளப்படுத்துகிற மாதிரி அப்படியே வரைஞ்சு கட் பண்ணி எடுத்துருங்க இப்போ சிலிவு ரெடி ஆகிட்டு இப்போ சைடில் ரெண்டு கிளாத்தையும் சேர்ந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுடலாம் ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுட்டு ரெண்டு சிலிவுமே தைச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம அந்த மாதிரி ஆப்போசிட்டாக ரெண்டு சிலிவு எடுத்துட்டு ஃப்ரண்ட்டில் நம்ம குழிவாக கட் பண்ணுவோம் பாருங்கள் அதை அப்படியே கட் பண்ணி விட்டுருங்க மேலே அந்த சிலிவ் ஜாயிண்ட் பக்கம் ஒரு இன்ச் அளவு அந்த பீட்ஸு இடைவெளி விட்டு தான் அதை முடிச்சிருக்கிறேன் இப்போ இந்த ஷார்ட்டான சிலிவுக்கு இந்த மாடல் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது இதில் பீட்ஸ் வந்து பத்து பீட்ஸு வச்சு முடிச்சிருக்கிறேன் மேலே வரைக்கும் அந்த பீட்ஸ் இருக்கும்போது இந்த சிலிவுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது இப்போ இந்த ப்ளவுஸுக்கு ஷார்ட்டாக நம்ம அந்த சிலிவ் பண்ணுறதா இருந்தால் எப்படி பண்ணலாம் எல்போ வரைக்கும் பண்ணுறதா இருந்தால் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இதில் ரெண்டு விதமான சிலிவ் வந்து தச்சு காட்டியிருக்கிறேன் இது எல்லாேருக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க அந்த சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண